তো আমরা এখানে কি করব কি ব্যাপারটা বৃত্তান্ত একবার থেকে শুরু করব যে মেমরি সেগমেন্টেশন ঠিক আছে আমরা কি শুরু করব আজকে মেমরি সেগমেন্টেশন আগের দিন আমরা ডিসকাস করে ফেলেছি যে কিভাবে আমাদের বাদবাকি গুলো হচ্ছে মানে আমাদের প্রত্যেকটা পিন লেআউট ডায়াগ্রাম পড়ে নিয়েছি আমরা পিন লেআউট ডায়াগ্রাম দেখে নিয়েছি আমরা 8085 এ দেখলাম যে কি কি পিন আছে এবং তার থেকে কি কি এক্সট্রা পিন আছে এবং মিনিমাল মোডে কি কি পিন কাজ করে ম্যাক্সিমাল মোডে কি কি পিন কাজ করে আমরা এগুলো দেখে নিয়েছি একদম সিম্পল গোয়ান ব্যাপার আমরা দেখে নিয়েছি এইবার যেটা শুরু করবে এটা অলরেডি আমরা দেখেছি যে মেমরি সেগমেন্টেশন ব্যাপারটার মানে কি বাট এইবার যে সেতু আমরা এটা এইটা যখন এই টপিকটা দেখছি মানে আমরা একটু গো থ্রু করব এখানে গল্পটা ফের আমি বলে দিই যে আমাদের টোটাল মেমরি মানে আমাদের যেহেতু মাইক্রো প্রসেসার আমাদের যেহেতু টোয়েন্টি বিট অ্যাড্রেস বাস আছে তাই জন্য এখানে ম্যাক্সিমাম মেমরিকে ইন্টারফেস করা যেতে পারে হচ্ছে ওয়ান এমবি হ্যাঁ তো আমাদের গল্পটা এখানে কি বলছে এখানে আমরা দেখব যে আমাদের কতগুলো মানে আমরা যেহেতু টু টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি খানে অ্যাড্রেস লাইন আছে মানে মানে আমাদের হচ্ছে কুড়ি বিটের অ্যাড্রেস লাইন তাহলে কতগুলো আমাদের ম্যাক্সিমাম মেমোরি কতটা ইন্টারফেসিং করতে পারি টু টু দি পাওয়ার অ্যাড্রেস লাইন থার্টি না টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি 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 বললাম হ্যাঁ টোয়েন্টি তাহলে এক এমবি মানে ম্যাক্সিমাম আমরা এক এমবি মেমোরি ইন্টারফেসিং করতে পারি মাইক্রো প্রসেসারের সাথে এবার গল্পটা বলছে এখানে যেখানে লজিক্যালি আমরা টোটাল ওয়ান এমবি মেমোরিটাকে আমরা কিছু পোর্শনসে ভাগ করে রাখি বললাম লজিক্যালি আমরা কিন্তু ভাগ করে রাখি এটা কিন্তু বাই ডিফল্ট যখন কোম্পানি থেকে তৈরি হয় তখন কিন্তু এই ভাগটা হয় না এটা আমরা বানিয়ে রাখি কি বললাম আমরা বানিয়ে রাখি এই এই কিছু লজিক্যাল কিছু পোর্শনসে ডিভাইড করে রাখি সেই লজিক্যাল ডিভাইডেড পোর্শনটাকে বলা হয় মেমোরি সেগমেন্টেশন এখানে টোটাল চারটে সেগমেন্ট অফ মেমোরি আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ডায়গ্রামে যেটা দেখতে পাচ্ছি স্ট্যাক সেগমেন্ট এক্সট্রা সেগমেন্ট ডেটা সেগমেন্ট আর কোর্ট সেগমেন্ট এক একটা সেগমেন্ট সিক্সটি ফোর কিলোবাইটস করে হয় কি বললাম এক একটা সেগমেন্ট হচ্ছে সিক্সটি ফোর কিলোবাইটস করে হয় টোটাল মেমরি হচ্ছে এক ওয়ান এমবি যেটা ম্যাক্সিমাম সাপোর্ট করে এইট জিরো এইট সিক্স হচ্ছে ওয়ান এমবির মেমরি সাপোর্ট করে এক একটা সেগমেন্ট অফ কোড হচ্ছে সিক্সটি ফোর কেবি তা টোটাল এখানে চার খানা সেগমেন্ট আছে বোঝাতে পারলাম এবং ইন্ডিভিজুয়াল সেগমেন্টের কি বৃত্তান্ত আমরা আগে দেখছি অ্যাকচুয়ালি এটা করি কেন এটা করার মেন কারণ হচ্ছে আমাদের একটু স্পিডটা একটু এক্সিকিউশন একটু ভালো হয়ে যায় আর বেসিক কিছু না ঠিক আছে আমরা যদি সবগুলোকে সুন্দর করে গুছিয়ে রাখি একটা সিম্পল কথা তুমি ভেবে দেখবে সিম্পল কথা তোমার আলমারিতে তুমি যদি সবগুলোকে গোজা খিচুড়ি করে জামা প্যান্ট গুলো রাখো তুমি কখনোই ঠিক করে ওটাকে মানে তাড়াতাড়ি খুঁজে বার করতে পারবে না একদম সত্যি কথা ইয়েসন তোমার যদি একটা গেঞ্জি দরকার থাকে খুব ইমিডিয়েটলি তুমি বাইরে যাবে পড়ে গেঞ্জিটা বা আমি তুমি কলেজে কোনো একটা তোমার পার্টি আছে তুমি ওটা পড়বে তুমি কিন্তু খুঁজে পাবে না তুমি মেসআপ করে জিনিসটাকে রেখেছ তুমি যদি এটাকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোমার যে ধরে নাও তোমার আহ বাড়ির পড়ার জায়গা জিনিসপত্র আলাদা কলেজে পড়ার জিনিসপত্র আলাদা পার্টি ওয়্যার আলাদা ক্যাজুয়াল ওয়্যার আলাদা এইভাবে তুমি যদি রাখো উইন্টার ওয়্যার আলাদা তাহলে কিন্তু তুমি চট করে যেটা দরকার তুমি কিন্তু সেটাকে খুঁজে বার করতে পারবে তাহলে আমাদের কি হচ্ছে ইট উইল এনহেন্সিং ইউর স্পিড অফ সার্চিং আমরা মেমোরিটাকে ওইভাবে যদি সেগমেন্ট করে রাখি তাহলে অবভিয়াসলি কি হতে পারে ইট উইল এনহেন্স আওয়ার স্পিড অফ সার্চিং আর কিছুই না আমাদের এই কারণের জন্যই মেমোরি সেগমেন্টেশন হয় এইবার মেমোরির অ্যাড্রেসিংটা একটু দেখে নিচ্ছে আমাদের একদম বটম যেটা আছে যেটা আমরা একটুখানি একটু অ্যানোটেট করে দেখব ব্যাপারটাকে যে বটম যেটা আছে সেটাকে আমরা বলছি স্টার্টিং মেমোরি অ্যাড্রেস আর ওপরে যে এন্ডিং যেটা আছে সেটাকে বলবো আমরা আর হচ্ছে এন্ডিং সব টপ মোস্টটাকে বলবো হচ্ছে এন্ডিং মেমোরি অ্যাড্রেস ঠিক আছে
এবার দেখছি যে এখানে সেগমেন্টেশন টা দু ভাবে হতে পারে মেমরি সেগমেন্টেশন দুটো ভাবে হতে পারে একটাকে বলে নন ওভারল্যাপ সেগমেন্ট একটাকে বলে ওভারল্যাপিং সেগমেন্ট এবার নন ওভারল্যাপিং সেগমেন্ট আর ওভারল্যাপিং টোটাল মেমরি মানে আমাদের যেহেতু মাইক্রো প্রসেসর আমাদের যেহেতু টোয়েন্টি বিট অ্যাড্রেস বাস আছে তাই জন্য এখানে ম্যাক্সিমাম মেমোরিকে ইন্টারফেস করা যেতে পারে হচ্ছে ওয়ান এমবি টু টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি মানে টু টু দি পাওয়ার অ্যাড্রেস লাইন হচ্ছে একটা সেকেন্ড হ্যাঁ তো আমাদের গল্পটা এখানে কি বলছে এখানে আমরা দেখব যে আমাদের কতগুলো মানে আমরা যেহেতু টু টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি খানে অ্যাড্রেস লাইন আছে মানে মানে আমাদের হচ্ছে কুড়ি বিটের অ্যাড্রেস লাইন তাহলে কতগুলো আমাদের ম্যাক্সিমাম মেমোরি কতটা ইন্টারফেসিং করতে পারি টু টু দি পাওয়ার অ্যাড্রেস লাইন থার্টি না টু টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি 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 বললাম হ্যাঁ টোয়েন্টি তাহলে এক এমবি মানে ম্যাক্সিমাম আমরা এক এমবি মেমোরি ইন্টারফেসিং করতে পারি মাইক্রো প্রসেসরের সাথে এবার গল্পটা বলছে এখানে যেখানে লজিক্যালি আমরা টোটাল ওয়ান এম বি মেমোরিটাকে আমরা কিছু পোর্শন ভাগ করে রাখি বললাম লজিক্যালি আমরা কিন্তু ভাগ করে রাখি এটা কিন্তু বাই ডিফল্ট যখন কোম্পানি থেকে তৈরি হয় তখন কিন্তু এই ভাগটা হয় না এটা আমরা বানিয়ে রাখি কি বললাম আমরা বানিয়ে রাখি এই কিছু লজিক্যাল কিছু পোর্শন এ ডিভাইড করে রাখি সেই লজিক্যাল ডিভাইডেড পোর্শনটাকে বলা হয় মেমোরি সেগমেন্টেশন এখানে টোটাল চারটে সেগমেন্ট অফ মেমোরি আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ডায়গ্রামে যেটা দেখতে পাচ্ছি স্ট্যাক সেগমেন্ট এক্সট্রা সেগমেন্ট ডেটা সেগমেন্ট আর কোর্ট সেগমেন্ট এক একটা সেগমেন্ট সিক্সটি ফোর কিলোবাইটস করে হয় কি বললাম এক একটা সেগমেন্ট হচ্ছে সিক্সটি ফোর কিলোবাইটস করে হয় টোটাল মেমবি হচ্ছে এক ওয়ান এমবি যেটা ম্যাক্সিমাম সাপোর্ট করে এইট জিরো এইট সিক্স হচ্ছে ওয়ান এমবির মেমোরি সাপোর্ট করে এক একটা সেগমেন্ট অফ কোড হচ্ছে সিক্সটি ফোর কেবি তা টোটাল এখানে চারখানা সেগমেন্ট আছে বোঝাতে পারলাম এবং ইন্ডিভিজুয়াল সেগমেন্টের আলমারিতে তুমি যদি সবগুলো গোজা খিচুড়ি করে জামা প্যান্ট গুলো রাখো তুমি কখনোই ঠিক করে ওটাকে মানে তাড়াতাড়ি খুঁজে বার করতে পারবে না একদম সত্যি কথা তোমার কি যেটা গেঞ্জি দরকার থাকে খুব ইমিডিয়েটলি তুমি বাইরে যাবে পরে গেঞ্জিটা বা আমি তুমি কলেজে কোন একটা তোমার পার্টি আছে তুমি ওটা পড়বে তুমি কিন্তু খুঁজে পাবে না এটা তুমি মেসআপ করে জিনিসটাকে রেখেছো তুমি যদি এটাকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোমার যে ধরে নাও তোমার বাড়ির পড়ার জায়গা জিনিসপত্র আলাদা কলেজে পড়ার জিনিসপত্র আলাদা পার্টি ওয়্যার আলাদা ক্যাজুয়াল ওয়্যার আলাদা এইভাবে তুমি যদি রাখো উইন্টার ওয়্যার আলাদা তাহলে কিন্তু তুমি চট করে যেটা দরকার তুমি কিন্তু সেটাকে খুঁজে বার করতে পারবে তাহলে আমাদের কি হচ্ছে ইট উইল এনহেন্সিং ইউর স্পিড অফ সার্চিং তো আমরা মেমোরিটাকে ওইভাবে যদি সেগমেন্ট করে রাখি তাহলে অবভিয়াসলি কি হতে পারে ইট উইল এনহেন্স আওয়ার স্পিড অফ সার্চিং আর কিছুই না আমাদের এই কারণের জন্যই মেমোরি সেগমেন্টেশন হয় এইবার মেমোরির অ্যাড্রেসিংটা একটু দেখে নিই যে আমাদের একদম বটম যেটা আছে যেটা আমরা একটুখানি একটু অ্যানোটেট করে দেখবো ব্যাপারটাকে যে বটম যেটা আছে সেটাকে আমরা বলছি স্টার্টিং মেমোরি অ্যাড্রেস আর ওপরে যে এন্ডিং যেটা আছে সেটাকে বলবো আমরা আর হচ্ছে এন্ডিং সফট টপমোস্টটাকে বলবো হচ্ছে এন্ডিং মেমোরি অ্যাড্রেস ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের টপ ডাউন বটম অফ আপ্রোচ কিন্তু হচ্ছে মানে মেমোরি ফ্লোটা এইভাবে যাচ্ছে মানে বটম থেকে টপে যাচ্ছে বটম থেকে টপে মানে অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডায়গ্রাম আমরা বলতে পারি বটম থেকে টপে যাচ্ছে বলে এটাকে বটম অফ অ্যাপ্রোচে কিন্তু মেমোরি অ্যাড্রেসিংটা করা থাকে এটা কিন্তু এইট জিরো এইট ফাইভ থেকে একটু আলাদা এইট জিরো এইট ফাইভে কি অ্যাপ্রোচ থাকে টপ ডাউন অ্যাপ্রোচ থাকে কিন্তু এইট জিরো এইট সিক্সে হচ্ছে বটম অফ অ্যাপ্রোচে কিন্তু আমাদের মেমোরিক সেগমেন্টেশন গুলো বা অ্যাড্রেসিং গুলো রাখ করা থাকে এবং সেগমেন্টেশন গুলো এজ ইট ইস এইভাবেই হয় প্রত্যেকটা সেগমেন্টের একটা করে আমাদের বেস অ্যাড্রেস মানে স্টার্টিং অ্যাড্রেস এবং তার এন্ডিং অ্যাড্রেস হয় যেটা পরবর্তীকালে আমরা স্লাইডে একবার করে দেখছি চলো নেক্সট স্লাইডে চলে আসি এবার দেখছি যে এখানে সেগমেন্টেশনটা দু ভাবে হতে পারে মেমোরি সেগমেন্টেশন দুটো ভাবে হতে পারে একটাকে বলে নন ওভারল্যাপ সেগমেন্ট একটাকে বলে ওভারল্যাপিং সেগমেন্ট এবার নন ওভারল্যাপিং সেগমেন্ট আর ওভারল্যাপিং সেগমেন্ট বাংলা ভাষায় বুঝতে পারছি যে ওভারল্যাপ করবে একটাতে ওভারল্যাপ করবে না একদম সিম্পল বাংলা ভাষার গল্প করবে কি গল্প বলবো যে একটা বলছি যে মেমোরি সেগমেন্ট গুলো ওভারল্যাপ করবে করতে পারে এটা একটা পদ্ধতি হতে পারে বা আরেকটা পদ্ধতি কি বলছে নন ওভারল্যাপিং যেখানে ওভারল্যাপিং করবে না 
একদম সিম্পল কথায় আমি বোঝাচ্ছি এটা তো এখানে প্রথম যে ছবিটা দেওয়া আছে সেটা দেওয়া আছে এই যে স্লাইডের ছবিটা দেওয়া আছে এটা হচ্ছে নন ওভারল্যাপিং সেগমেন্টেড যেখানে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে আমাদের যে সেগমেন্ট গুলো এই যে আমি সিম্পল আমি একটু অ্যানোটেট করে দেখাচ্ছি একটা সেকেন্ড এই যে ভালো করে দেখলে বুঝতে পারবে এই যে এক্সট্রা সেগমেন্টটা এই এক্সট্রা সেগমেন্টটা এই স্ট্যাক সেগমেন্টটা এগুলো কিন্তু একটা আলাদা আলাদা আছে মানে নিজেদের মধ্যে কোনো মানে কোনো টাচ আপ নেই মানে এক্সট্রা সেগমেন্টটা মানে ধরুন ধরে নাও আমি একটা एग्जांपल বলতে পারি যে কোড সেগমেন্ট শেষ হতে না হতে এটা সেগমেন্ট শুরু শুরু হয়ে গেছে কোড সেগমেন্ট শেষ হতে না হতে আমার ডেটা সেগমেন্ট শুরু হয়ে গেছে তাহলে সেই রকম টাইপ অফ যে অ্যারেঞ্জমেন্টটাকে বলতে পারি আমরা ওভারল্যাপিং সেগমেন্ট মানে কনসেপ্ট गैपिंग मैं सरकम बाबार होल्ड कर जेनारे 
কিন্তু মাইক্রো প্রসেসর তো এইট জিরো এর সিক্স টোয়েন্টি বিট এর অ্যাড্রেস দেবে তো কি করে আমাদের থ্রি বিট এর অ্যাড্রেস হচ্ছে আমরা সেটা বলেছিলাম আগের দিন যে আমাদের যে সেগমেন্ট রেজিস্টার থেকে আমাদের সঙ্গে তার সাথে দশ গুণ করে আমরা অফসেট অ্যাড্রেস তো অফসেট অ্যাড্রেস কি আমরা অলরেডি দেখেছিলাম পেয়ারিংটা দেখে নিয়েছিলাম যে আমাদের কোর্ট সেগমেন্ট রেজিস্টারের সাথে আইপির পেয়ারিং আছে তারপরে আমাদের ডেটা সেগমেন্ট রেজিস্টারের সাথে আমাদের বেস অ্যাড্রেস আছে আমরা ওই পেয়ারিং গুলো অলরেডি আগে দেখে ফেলেছি যে কার সাথে কার পেয়ারিং করা আছে মানে কোন কার কোন বেস অ্যাড্রেস এর সাথে কোন অফসেট অ্যাড্রেস নিয়ে আমরা কাজটা করব। रेजिस्टर रेजिस्टर गो सब All are of 16 bit. So 16 bit take a 20 bit take a key conversion to hot chess to the Kinita body. Put me on the Janta with a pairing gulo. Pairing concept of a key check one segment registration of one offset register a connection at it. My own Kakua take a direct idea of chip. My connection the key as a pairing the key as a code segment register a shot a pairing at the instruction pointer IP. The number of the Kachi bus interface under Mudache. कनेक्शन ड्रेस ट्रीट कर इंडिविजुअल रेजिस्टर बुझेटर ब्रेकडाउन कर शुरू 
বা তার এই সেগমেন্টার মধ্যে আমি যেখান থেকে ডেটা তুলতে চাই সেটাকে বলে রিকোয়ার্ড লোকেশন কি বললাম যেখান থেকে ডেটা তুলতে চাই সেটাকে বলা হচ্ছে রিকোয়ার্ড লোকেশন সেই রিকোয়ার্ড লোকেশনটা আমার বটম থেকে কতটা দূরে আছে মানে আমার বটম থেকে কতটা দূরে আছে নয় উপরে হতে পারে নয় নিচে হতে পারে যে কোনো একটা দিক আমরা এখানে উপর ধরেই চলে যেতে হবে বটম অফ অ্যাপ্রোচ মানে এই যে রিকোয়ার্ড লোকেশনটা আমাদের এই বটম থেকে কতটা ডিস্টেন্সে আছে সেটাই কিন্তু আমাদের অফসেট বোঝায় এই অফসেটটা নাথিং বাট আর পয়েন্ট আর পয়েন্টিং টু দা রিকোয়ার্ড লোকেশন আমি এভাবে বলতে পারি যে 
छविटाओ मध्यटर ग्लोक ऑसिलेटर जे फ्रीक्वेंसी टा पाठा है 8 to 84 के 8 to 8 to 84 की कोड बे एक और और की कोड बे जे फ्रीक्वेंसी टा पाठा बे शेटा के डिवाइड बाय थ्री कोडे सेम फ्रीक्वेंसी टा वो माइक्रो प्रोसेसर का जे पाठा बे और तो ना बोलते तो बोल ला ये ग्लोक ऑसिलेटर टा ये x1 x2 पीन आचे देखना 8 to 84 एटा पीन आचे x2 और x2 क्रिस्टल माइक्रोप्रोसेसर <laughs> कतिकुएं दास ये रखूँ साबिक को आता था ले तीन आठ चौबीस पर ट्वेंटी फोर मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी जिधर भी पढ़ाई एक्स वन एक्स टू पीनर मध्य एक टू एट फोर एर ताहोले ही कि अमी एट मेगाहर्ट्ज़ पाबू जो थर्टी मेगाहर्ट्ज़ पाए तले भी टेन मेगाहर्ट्ज़ पाबू बस तो ले अमी जेकर देखने लम क्योंकि पीन बुलो भाल कोडे सर्किट डायग्राम डा देखेनी लेआउट डायग्राम टा अमादे जे रेडी पीन टा कनेक्ट करा था के रेडी पीन इस चाहते माने माइक्रोवेसर 8086 आर रीसेट पीन कनेक्ट करा था के अमादे माइक्रोवेसर 8086 से कनेक्ट करा था के ठीक है चल आर बीता तो डायग्राम को लेकर ने तुम्हीं देखते हो बोलो ना आज ये कोनो इम्पोर्टेंट बैपन नहीं जो जब तो कुल पिन गुल आचे जैन बीसीसी ये हैंड तैन आचे तो हमारे मेनली जाना तो रखा जो एक्स वन एक्स टू पिन थे के हमारे जितना हमने एट जो एट फाइव हो चिलो जो हमारा एट टू एट फोर दिए किं ठीक है चाहे 8085 एंड मोड़ दे तुम्हें जो भी भालो कोड़े देखो ये डबूज़ दे पार दे बट हमारे 8086 से मोड़े कोनो कितने रकम पीन नहीं ये कहने ये कहने दायिजोन ना हमना की कोरी एक ता एक्सटर्नल डिवाइस लगाई 8284 जार तार मोड़ दे x1 x2 बोले डब पीन आचे तो सेटा कनेक्ट करा था कुछ ऑसिलेटर चले गलम पॉइंट्स लाइट है पॉइंट्स जब डिवाइस चल अम्म ये इटा जान लागन होता है क्या सरकार बोला है जब एट टू एट टू ऑक्टल लैच पेपर टकी है भालो को ले बुझी एक्चुअली दौड़कर टकी है तार पर हमने एक बेबीतन तो गुलो पोड़ गई नो तुम जो चिप टा जिटा के बोला है एट टू एट टू ऑक्टल लै आर पूरी बीटेर होच्छे एड्रेस बस एकदम सोती को था एकदम सोती को था तार मोड़ दे एक जे कॉन्सेप्ट में के खुनी बोल लाम तार मोड़ दे एडी जीरो थे के एडी फिफ्टीन तार माने इटा जे मल्टीप्लेक्स बस माने एडी जीरो थे के एडी फिफ्टीन कौकुनो कौकुनो डेटा बस में ट्रीट करा हर आर कौकुनो कौकुनो 
অ্যাড্রেস বাস নামে ট্রিট করা হয় তাই একদম ঠিক আছে কথাটা বুঝতে পেরেছো আমি কি বললাম যে এডি জিরো থেকে এডি ফিফটিন কখনো কখনো অ্যাড্রেস বাস হিসেবে ট্রিট করা হয় কখনো কখনো ডেটা বাস হিসাবে ট্রিট করা হয় একদম ক্লিয়ার ব্যাপারটা এইবার তুমি গল্পটা ভেবে নাও এবার জাস্ট জানার যেটুকু দরকার যে যখন ধরে নাও এটা ধরে নাও যে প্রথমে আমার অ্যাড্রেস বাস হিসাবে আমাদের মাল্টিপ্লেক্স অবস্থায় থাকে আমরা মাল্টিপ্লেক্স থেকে এই বাস গুলোকে মাল্টিপ্লেক্স বাস বলি এবং এটা কি হয় ব্যাপারটা আমরা এইট সিক্স টা হালকা করে একটা ওভারভিউ দেখেছিলাম যে মাল্টিপ্লেক্স বাস মানে এলি যখন জিরো তখন আমরা পুরোটা আমাদের অ্যাড্রেস ওয়ান যখন তাহলে পুরোটা আমরা অ্যাড্রেস বাস হিসেবে ট্রিট করছি জিরো মানে আমাদের ডেটা বাস হিসেবে ট্রিট করছি এগুলো আমরা একটা বেসিক বেসিক একটা আউটলাইন জেনেছিলাম কিন্তু এখানে গল্পটা কি হচ্ছে যে এখানে ধরে নাও যে প্রথমবার আমার পুরো মানে এ জিরো থেকে এ ফিফটিন আর এ সিক্সটিন থেকে এ নাইনটিন মানে পুরোটাই আমার অ্যাড্রেস বাস হিসেবে ট্রিট হচ্ছে তাহলে অবভিয়াসলি কুড়ি পিঠের অ্যাড্রেস চলে গেল এইবার কুড়ি পিঠের যখন অ্যাড্রেস চলে গেল এবার তারপর তো আমাকে তো এখান থেকে তো আবার ডেটাটাও পাঠাতে হবে সেটা রিড বা রাইটের জন্য তখন ওটা ডেটা বাস হিসেবে ট্রিট করবে যখন ডেটা বাস হিসেবে ট্রিট করবে তখন তো অবভিয়াসলি তো ওটা ডেটাটাও পাঠাতে হবে ওই মানে এডি মানে ডি জিরো থেকে ডি ফিফটিনের মধ্যে কি হবে আমি প্রথমবার এই অ্যাড্রেসটাকে স্টোর করে রাখ প্রথমবার না মানে যখনই আমরা অ্যাড্রেসটা পাঠাই আমরা মেমোরি কে তখন এই অ্যাড্রেসটা এক কপি কিন্তু স্টোর করে রাখি হচ্ছে আমার এইট টু এইট টু এই চিপটার মধ্যে এইগুলো হচ্ছে আট বিটের চিপ হয় একটা চিপ হচ্ছে এইট বিটের চিপ সিম্পল তো অবভিয়াসলি আমাদের টোয়েন্টি বিটের টোয়েন্টি বিটের অ্যাড্রেস স্টোর করার জন্য তাহলে আমাদের কতগুলো চিপ দরকার তাহলে তিন আটে চব্বিশ মানে আমাদের তিনটে তিনটে তো আমার চিপ দরকার তাহলে তিনটে চিপ এখানে রাখা আছে ঠিক আছে এবার এর ওয়ার্কিংটা কিভাবে হয় ভালো করে জেনে আমি বুঝে গেলাম যে এটা কেন দরকার বুঝে গেলাম যে আমরা কি করি এই অ্যাড্রেসটা আমাদের স্টোর করে রাখি কোথায় দেখে নি প্রথমে কি হয় প্রথমে আমাদের এলি একটা সিগন্যাল পাঠায় ওই এইট টু এইট মধ্যে একটা এস টিবি স্টোপ বলে একটা পিন আছে এস টিবি একটা স্টোপ বলে পিন আছে ওই পিনটার মধ্যে একটা সুন্দর ভাবে একটা সিগন্যাল পাঠায় সেই সিগন্যালটা পাঠানোর মানে হচ্ছে ওটাকে অ্যাক্টিভেট করা যখন আমি এলি এনেবেল করবে কি এইট টু এইট টু এইট টু কে আমাদের এলি এনেবেল করবে যখন একটা হাই সিগন্যাল পাঠাবে এল ইর মধ্যে থেকে তখন কিন্তু এইট টু এইট টু এনেবেল হবে এনেবেল হওয়ার পর কি হবে আমার যে আমার অ্যাড্রেসটা যেটা মেমোরি থেকে মানে যে মেমোরি থেকে রিড বা রাইট করতে হবে সেটা আমাদের এক কপি গিয়ে আমাদের ওই এস টিভির মধ্যে বসবে সেটা আমরা পরবর্তীকালে ডায়াগ্রামে একবার দেখবো ঠিক আছে তো এই বসাটা মানে এক কপি রয়ে গেল এবার তারপর তুমি যা বৃত্তান্ত করে ডেটা পাঠাও বা ডেটা রিড করো কিন্তু ওতে কোনো সমস্যা হবে না এই যে তোমার বেসিক আমরা পরে আমরা দেখবো যে কিভাবে অ্যাকচুয়াল ব্যাপারটা একবার কি করে হয় একবার ফুল ফ্লেজ এর কানেকশনে আমরা দেখবো এর পরেরটা চলে আসলাম যেটাকে বলা আমি পড়িয়েছিলাম হচ্ছে এইট টু এইট সিক্স অক্টাল ট্রান্স রিসিভার এইট টু এইট সিক্স কি বললাম অক্টাল ট্রান্স রিসিভার চলো এটাকে আবার মিটিংটাকে এ করে অফ করে আবার আবার অন করো ডাইরেকশন টা বোঝায় মানে আমরা ডাইরেক্টলি মেমোরির সাথে ডাইরেক্ট ডেটা পাঠাই না এইট জিরো এইট সিক্স কিন্তু ডাইরেক্ট ডেটা কিন্তু আমরা মেমোরিতে রিড বা রাইট করে না ভায়া একটা চিপের ভায়া করে সেই চিপটার নাম হচ্ছে এইট টু এইট সিক্স অক্টাল বাস ট্রান্স রিসিভার ঠিক আছে ঠিক আছে হ্যাঁ একটা বাস রিসিভার দিয়ে করে তো 
ट्रांसमिट पिन थे कनेक्शन माइक्रोप्रेसर सीगनल ठीक मानी On the memory, right? So micro processor, take a memory, take data. Jaw, I mean, we are writing. And memory, take a micro processor, as I mean, we are reading. So, our mother, I can't tell you that write pin ta, that is write pin ta. Connect, put a dawa thake. Who that take? Our mother, but eight to eight series, so that our mother connection put a dawa thake. Okay, so eight pin ta, our mother, budget is there. Connection ta, ita budget is there. So, our mother, but when you write, how to connect? Take a zero signal, jaw. फास्ट हो जा मेमोरिंगे डेटाजेंड मैक्रोसारे 
different devices to a common communication bus sharing data in, in both directions eta kintu eta simple eta bus eta buffer eta kintu ar kichui kaj na just eta buffer device eta just to hold the data and set the directions to the desired destination bas ar kichu na ei kaj chipter kaj bolte parlam e chipta alo bole dilam ekhon ami bollam je chipter ei kaj ta ki ache ebong kar sathe kar ki kon pin er sathe kon pin er connection ta hoye jacche ebong connection ta mane ta ki मोडेमोडेमोडेमोडेमोडेमोडेमोडेमोडेमोडेमोडेमोडेमोडेमोडेमोडेमोडेमोडेमोडेमोडेमोडेमोडेमोडेमोडेमोडेमोडेमोडे
তাই সেই ফ্রিকোয়েন্সি পেয়ে গেছে তাই ওয়ার্কিং ফ্রিকোয়েন্সি পেয়ে গেছে এখন সে কাজ করতে পারে তো অবভিয়াসলি আমার মিনিমাম মোড মানে কি এম এন আর এম এক্স যে এই পিনটা আছে এই পিন থেকে অবভিয়াসলি ওয়ান মানে হচ্ছে মিনিমাম মোড আর জিরো মানে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম মোড ভালো কথা এখানে ভালো করে দেখো যে আমাদের যে এ এল ই আছে এ এল ই কিন্তু ডাইরেক্ট এস টিভির সঙ্গে কানেক্ট করে দেওয়া যায় কি বলেছিলাম যে এইট টু এইট টু যে ল্যাচটা আছে মানে আমরা যেগুলো ভেঙে ভেঙে পড়লাম যে ডিভাইসেস গুলো যে চিপ গুলো সেটা আমি একবারে কি করে কাজ করি সেটা এই ডায়াগ্রামে বোঝাচ্ছে তাহলে আমরা যখনই আমরা আমরা যখনই ডেটাকে রিড করব তাহলে আমাদের কি প্রথমে অ্যাড্রেসকে সেন্ড করতে হবে তাই তো অ্যাড্রেসকে সেন্ড করতে হবে আমার ডিজায়ার জায়গায় তো অ্যাড্রেসকে সেন্ড করার জন্য আমরা কি করলাম আমরা ডাইরেক্টলি প্রথমত আমি কি করলাম এখান থেকে আমরা ডাইরেক্টলি প্রথমে যে অ্যাড্রেসটা আমি জেনারেট করলাম অবভিয়াসলি জেনারেট করার জন্য আমাদের কি করবো সেগমেন্ট অ্যাড্রেস এর সঙ্গে ইন্টু টেন করে অফসেট রেজিস্টার এর সাথে প্লাস করবো সে তো করে নিলাম ইন্টারনালি কাজ করলাম করে আমার টু জিরো জিরো সিক্স যে মানে টোয়েন্টি থাউজেন্ড সিক্স যে আমার যে অ্যাড্রেসটা আমার অ্যাড্রেস বাসে ফেলে দিলাম যেটা হচ্ছে আমার ডি জিরো থেকে ডি ফিফটিন এবং এ সিক্সটিন থেকে এ নাইনটিন থেকে আমাদের টোটাল আমাদের অ্যাড্রেস বেরালো বেরিয়ে আমাদের কোথায় যাবে আমরা দু জায়গায় চলে গেল একটা দিলে সেভ করার জন্য আমাদের এইট টু এইট টু ল্যাচে চলে গেল সেই ল্যাচটা অলরেডি আমাদের অ্যাক্টিভেট করে রাখলাম কিন্তু আমি এলি যখন আমার হাই সিগন্যাল পেলো তখন কিন্তু এটা অ্যাক্টিভেটেড অ্যাক্টিভেট না হলে কিন্তু এটা স্টোর করতে পারবে না তাহলে এইট টু এইট সিক্স যা যা যাতে এই এই টু জিরো বা টোয়েন্টি থাউজেন্ড সিক্সটা যাতে কোনোভাবে যাতে উড়ে না যায় আমাদের অ্যাড্রেস বাস থেকে তাই জন্য আমরা একটা সেভ করে রাখলাম কোথায় এইট টু এইট টুর মধ্যে সেভ করে রাখলাম মানে যেটা আমাদের অক্টাল ল্যাচ ছিল এবং সেম এই অ্যাড্রেসটা আমাদের অ্যাড্রেস বাস দিয়ে আমাদের যে ডেটা বাস ট্রান্সফার ছিল যেটা বলেছিলাম ডাইরেক্টলি মেমোরির সাথে ডাইরেক্টলি কমিউনিকেশন করে না আমাদের এখানে গেল এবং ওখান থেকে আমাদের সেই যে ওই অ্যাড্রেস থেকে আমার ডেটা কিন্তু তুলে আনবে কোথায় তো তুলে আনার জন্য প্রথমত আমাকে কোথায় রাখবো আমি এই বাস ট্রান্সফার এসে কিন্তু এই ডেটাটা রাখবো এবার ডেটা রাখার পর আমাদের যে এই যে ডিটি বাই আর পিন থেকে যদি আমার যদি আমার এখান থেকে লো সিগন্যাল হয় তাহলে আমি কি বুঝবো যে আমাকে কিন্তু ডেটাটাকে কোথায় নিয়ে যেতে হবে টুয়ার্ডস মাইক্রো প্রসেসার কিন্তু নিয়ে আমরা রিসিভ করছি আমি মাইক্রো প্রসেসার বলছিল যে আমি এখন ডেটা রিসিভ করছি তাই জন্য আমাদের কি হলো আমাদের কিন্তু ওখান থেকে লো সিগন্যাল আমরা পাঠালাম কাকে পাঠালাম পাঠালাম হচ্ছে ব্রান্স ট্রান্সমিটারকে পাঠালাম বাস ট্রান্সমিটারকে পাঠালাম লো সিগন্যাল ট্রান্সমিট পিন থেকে গেল তাহলে বুঝলো বাস ট্রান্সমিটার বুঝলো কি যে আমাকে এখন ডেটাটা যেটা মেমোরি থেকে আছে সেটা তুলে এনে মানে ওটা অলরেডি ওটা এসে বসবে হচ্ছে ওর মধ্যে এবং সেটা আমাকে পাঠিয়ে দিতে হবে সেই আমার মাইক্রো প্রসেসারের অ্যাড্রেস বাস দিয়ে এটা পাঠিয়ে দিতে হবে কেন অবভিয়াসলি ডেটা বাসটা কানেকশন করে রাখতেই হবে নাহলে কিছু করার নেই আর তো জানি ডি পিন মানে হচ্ছে আমাদের অবভিয়াসলি এটাকে এনেবেল করলাম বাস রিসিভারটাকে আমাদের এই ডি পিন থেকে আমাদের লো সিগন্যাল পাঠিয়ে এটাকে এনেবেল করলাম আমাদের যে বাদবাকি যে তিনটে আমাদের ইম্পর্টেন্ট যে পিন থাকে যেটা হচ্ছে এম বাই আইও বার ডাব্লু বার আর আর ডি বার সেটাও একটা থ্রি ইস টু এইট ডিকোডারের মধ্যে পাঠালাম সেটা আমাদের কি করছে মেমোরি রিড রাইট আইও রিড রাইট সিগন্যাল কিন্তু আমাদের জেনারেট করে সেটা এখানে পাশে দেখিয়ে নিয়েছো এই টেবিল থেকে একবার দেখে নেবে যে এখানে ওয়ান মানে মেমোরি মানে হাই সিগনাল আর আয়ো মানে জিরো সিগনাল আগের বার উল্টো ছিল এবার হচ্ছে এখানে উল্টো মানে এইট জিরো সিক্স এইট ফাইভ এর যেটা ছিল হচ্ছে মেমোরি জিরো মানে বলতাম মেমোরি অপারেশন আর ওয়ান মানে বলতাম আয়ো অপারেশন তাই তো মানে আয়ো বাই এম বার ছিল এখানে এম বাই আয়ো বার এখানে প্রিন্টার নাম হচ্ছে এম বাই আয়ো বার তাহলে হাই ফর মেমোরি আর লো ফর আয়ো তাহলে ওয়ান আর বাদ কি সব সেম আছে রিড এর জন্য মানে রিড হলে জিরো আর না রিড হলে ওয়ান আর রাইট হলে জিরো আর না রাইট হলে ওয়ান যেটা আমরা এইট জিরো এইট ফাইভ এ পড়েছিলাম এজ ইট ইস এই দুটো এই পিন কিন্তু সেম ওয়ার্কিং তো অবভিয়াসলি ওয়ান জিরো ওয়ান মানে কি মেমোরি রিড ওয়ান 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 জিরো মানে কি মেমোরি রাইট জিরো জিরো ওয়ান মানে আয়ো রিড আর জিরো জিরো ওয়ান জিরো মানে আয়ো রাইট তো সেই সিগন্যালগুলো এখান থেকে আমাকে ডিকোডার সেন্ড করছে তাহলে সেইভাবে কিন্তু আমাদের কি হচ্ছে সেইভাবে কিন্তু আমাদের ডেটাটা আমাদের চলে যাচ্ছে কোথায় চলে যাচ্ছে হচ্ছে আমাদের ডিজায়ার কিন্তু আমাদের মেমোরিতে বুঝে চলে গেল তাহলে এইটা এই সিগন্যালটা যাওয়া মানে কি এটা মেমোরি রিড অপারেশন তাহলে মেমোরি থেকে ডেটা তুলে কোথায় বসবে বাস ট্রান্সিবারে বসবে বা সেখান থেকে কোথায় চলে যাবে আমাদের মাইক্রো প্রসেসারের মধ্যে চলে যাবে বোঝাতে পারলাম এটা হচ্ছে রিড অপারেশন ইন মিনিমাম মোড मल्टीप्लेक्सने তো এলি হাই মানে
সেটা মানে এ নাইনটিন থেকে এ সিক্সটিন তো ডাইরেক্ট অ্যাড্রেস বাস এর জন্য কোনো দরকার পড়ে না তাহলে যতক্ষণ তো আমাদের এলি হাই মানে এটা অ্যাড্রেস আর এ ফিফটিন থেকে এ জিরো হচ্ছে অ্যাড্রেস এবার তারপর গল্পটা চলে গেল হচ্ছে এই বাস রিজার্ভ ফর ডেটা ইন এই যে যখন আমাদের রিড মোডটা আমাদের জন্য অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে এবার পরের ফেজে কি হচ্ছে এখানে হচ্ছে ডি ফিফটিন থেকে ডি জিরো মানে হচ্ছে এখান থেকে আমার ডেটা উঠে আসছে এই ফেজে মানে হচ্ছে প্রথমে আমাদের বাস রিজার্ভ ফর ডেটা হবে মানে টি টু থ্রি টি যে টাইম স্টেটের মধ্যে আমাদের কি হবে রিজার্ভ করব যে এবার ডেটার জন্য আমি বাসটা ইউজ করব তারপর আমার কি হবে সেই রিমেনিং যে টাইমিং এর মধ্যে আমার কিন্তু তুলে আসবে ডেটাটা আমাদের কিন্তু ওখান থেকে উঠে আসবে ওই যে টাইম স্টেটের মধ্যে আর এখানে রিডটা গল্পটা কি হবে আমাদের রিডটা সেই সময় আমাদের অ্যাক্টিভ থাকবে মানে আমাদের লো সিগন্যাল হবে আর ডি এন কথাটার মানে যেটা আমি অলরেডি জানি মানে আমাদের সেই মোমেন্টে যখন রিড হবে তখন কি হবে আমাদের তো অবভিয়াসলি আমাদের বাস ট্রান্স রিসিভারের মধ্যে দিয়ে রিড হয় তাহলে কি করতে হবে তার মানে ওটা ওই জায়গাটা আমাদের কি হবে আমাদের অ্যাক্টিভ রাখতে হবে অ্যাক্টিভ মানে লো আর অবভিয়াসলি আমাদের যে এটা এই যে গল্পটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে ডিটি বাই আর মানে এটা কথাটার মানে হচ্ছে যেখানে এটা কি হবে রিড মানে কি রিসিভ কর রিসিভ মানে কি লো সিগনাল দেখো ফ্রম দা ফান্ড টু এন্ড এটা কিন্তু আমরা লো হবে লো হওয়া মানে হচ্ছে এখানে আমরা রিসিভ করছি ঠিক আছে সেম এজ ইট ইস কনসেপ্ট যেটা আমরা এইট জিরো এইট সিক্সও এইট ফাইভেও পড়েছিলাম সেইভাবেই কিন্তু হচ্ছে যে এখানে কয়েকটা জিনিস বেশি আছে কিবি বেশি আছে ডি এন আর ডিটি আরটাও এখানে স্ট্যাটাসটা শো করছি কেন এটা শো করতে হবে তাই জন্য এটা শো করতে হচ্ছে যে ওই ওই ফেজে কি কাজটা হচ্ছে জানার জন্য ঠিক আছে এটা এজ ইট ইস তুমি দেখতে পাচ্ছ আগের ডায়াগ্রামটা এখানে আছে যেটা কিনা রাইট মোডে দেওয়া আছে রাইটিং মোড মানে রাইটিং মোডে কি হয় জাস্ট কি হয় উল্টোটা হয়ে যায় প্রথমে অ্যাড্রেস আমার যাবে হচ্ছে কোথায় একটু একটু ল্যাচের মধ্যে যাবে যখন আমাদের এলি ম্যাক্সিমাম হবে এটাও মিনিমাম মোডে আমাদের রাইটিং অপারেশন দেখো দুটো জিনিস দেখবো রিড রাইট অপারেশন ইন মিনিমাম মোড অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম মোড ঠিক আছে এর লে আউট ডায়াগ্রামটা দেওয়া আছে রিড আর রাইটের একই গল্প আলাদা কিছু নেই জাস্ট নিচের দিকে ভালো করে দেখলে বুঝতে পারবে যে আমাদের ওই যে আইও বাই এম বাই আইও বার ডাব্লিউ বার আর আর ডি বারের থেকে আমাদের মেমোরি রাইট সিগনাল যাচ্ছে আর কিছু ব্যাপার নেই আর কি হবে ডিটি বাই আর থেকে আমাদের কি হবে আমাদের হাই সিগনাল যাবে মানে রিসিভ ওটা ওটা যে রাইট মানে হচ্ছে আমরা ডেটা ট্রান্সমিট করছি রিসিভ করছি না রিসিভ করলে আমাদের জিরো বাই আর না হলে ওখানে ওয়ান বাই অ্যাক্টিভ হাই হয় আর কোনো ব্যাপার এখানে আলাদা নেই কনসেপ্ট একই প্রথমে আমাদের এলি কি করবে গিয়ে এইট টু এইট টু কে প্রথমে অ্যাক্টিভেট করবে অ্যাক্টিভেট করার পর যে অ্যাড্রেস থেকে যেটাটাকে রাইট করব সেই অ্যাড্রেসটা কি করবে সিম্পল আগে প্রথমে পাঠাতে হবে না তো পাঠাতে পারবো না আমরা অ্যাড্রেসটা প্রথমে পাঠাবো সেই অ্যাড্রেসটা আমাদের অ্যাড্রেস বাস দিয়ে পাঠিয়ে মেমোরিটাকে পয়েন্ট করি তারপর আমরা ডেটাটাকে পাঠিয়ে দেবো ডেটা পাঠাতে গেলে কি হবে আমাদের ডেটা ডাইরেক্ট পাঠাতে পারবো না আমরা প্রথমে ট্রান্স রিসিভারের কাছে যাবে ওখানে স্টোর হবে সেখান থেকে আমাদের কি হবে মেমোরিতে আমাদের ফরওয়ার্ড হয়ে যাবে এবং মাইক্রোপ্রেসার যে অলরেডি ফাইভ ফোল্ড ফ্রিকোয়েন্সি থেকে কাজ করে সেটা বলে দিয়েছি যে একটু যেটা আগেও আমরা বললাম একই ব্যাপার ওটা আলাদা কিছু ব্যাপার নেই যে আমাদের এখানে ফিফটিন মেগাহার্স আমাদের যদি ক্লিক লস লেটার যদি আমাদের ফ্রিকুয়েন্সি সেন্ড করে তাহলে ওখান থেকে আমাদের ফাইভ মেগাহার্স ফ্রিকুয়েন্সি আমাদের কোথায় চলে যাবে ক্লকের মধ্যে আমাদের চলে যাবে সেই তার মানে হচ্ছে আমাদের মাইক্রোপ্রেসার এখন রেডি টু ওয়ার্ক উইথ দ্য ডিজায়ার ফ্রিকুয়েন্সি মানে ফ্রিকুয়েন্সি পেয়ে গেলে মাইক্রোপ্রেসার নিজের কাজ শুরু করে দেবে ঠিক আছে এই ফেজেই কাজটা হবে তারপরে একটা টাইমিং ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে তুমি দেখলে বুঝতেই পারবে আউটার সঙ্গে এটার কোনো পার্থক্য নেই জাস্ট একই ব্যাপার প্রথমে আমার অ্যাড্রেস বাস থেকে অ্যাড্রেসটাকে সেট করব যখন এলি হাই বাদ বাকি তারপর থেকে এলি লো হবে মানে ফার্স্ট টাইম ফেজে কি হবে টি ওয়ান ফেজে কি হবে এলি হাই হবে তারপরে তোর সঙ্গে সঙ্গে অ্যাড্রেস বাই স্ট্যাটাস যেটা আছে মানে অবভিয়াসলি এই যে পিন গুলো মানে এ নাইনটিন থেকে এ সিক্সটিন এটা কি হবে এটা আমরা বলবো যে অ্যাড্রেস ডাইরেক্ট অ্যাড্রেস যাচ্ছে আর তারপরের ফেজে কি হচ্ছে এ ফিফটিন থেকে এ জিরো হচ্ছে অ্যাড্রেস হিসেবে ট্রিট হচ্ছে তারপরে কি হচ্ছে তারপরের ফেজে কি হয়ে যাচ্ছে যখন এলি লো তখন ডেটা হিসেবে ট্রিট হচ্ছে মানে ভ্যালিড ডেটা ওখান থেকে পাঠানো হচ্ছে ওই ফেজে মানে ওটা টি টু থেকে ধরে নাও টি ফোর অব্দি চলে গেল মানে অবভিয়াসলি আমি তো বলেই যে টি ওয়ান টি টু টি থ্রি টি ফোর ওখানে টি ডাব্লুটা করেছে তুমি নাও করতে পারো কোনো প্রবলেম নেই জাস্ট টি ওয়ান টি টু টি থ্রি টি ফোর মানে ওখানে চারটে ইউনিট এখানে চারটে ইউনিট রাইটের জন্য কি হবে রাইটিং করার জন্য রাইটটাকে লো হবে ওখানে রি ওখানে রিড লিখেছিলাম এখানে রাইট লিখেছি ওখানে আমরা রিড রাইট দুটোই রাখতে পারি কোন অসুবিধা নেই তাহলে অবভিয়াসলি রাইটটা লোই হবে ওই জায়গায় হাই হবে যেটা আনইউজুয়াল জিনিসটা রাখিনি এখানে শুধু রাইট করছি বলে রাইট রাইটের যে স্ট্যাটা